Sorry! Put your hands up. Come on. Game over. Come on, come on. Don't touch me. You let me come in? Yes. Yes. 快枪！快枪！班长，你可是批了，解放军优待俘虏。陈光，怎么办？你不说优待俘虏的吗？你看他们的手。能进红细胞选拔的，哪个都不是善茬子，都是出了名的快枪手。稍微给他们点机会，倒霉的就是我们。记住一句和氏名言：对待敌人仁慈，就是对自己残忍。拿走他们的武器跟弹药，还有水和干粮。好，给我们留一点。死人用得着吗？可我们是活死人，留一口吧。不知真谛。西南的沼泽地，如果有人就在这里周旋。这里方向朝西，十点以前是顺光，天亮以后对面见不到我们的反光，而我们就可以看到对面光学仪器的反光。我的妈呀，跟着你可真学了不少东西。啊。说实话，别人我倒不太担心。我们真正应该提防的是王彦斌。他现在在哪儿呢？问题就是我还没想到，所以我们要在这里等。那你说，他知道咱们在这儿吗？现在还不知道，他很快就会想到。我故意在这里布置狙击阵地，我相信他会来找我。那这么说，这里是死地了，置之死地而后生。我们不在这里等。十公里内的范围，我们根本找不到他。我先休息，三个小时后叫。那你呢？咱轮流休息啊。我不能休息，王彦斌不带我轮休息。儿，七比二啊，我们还有七个人要对付呢。在我眼里，真正的威胁只有一个，王彦斌。他太想你。以前是没有机会，这次是又等了一年的机会。爷呀，三百六十五天，我勒个去娘的！现在情况是这样的。除了我们飞机上的四个人，还有另外一个小组的三个人，七比二。哎，可疑的地方都去过了，现在去哪儿啊？看来我们真的要去我觉得最不可能去的。哪儿啊 ？A 九幺幺地区的报废水泥厂。为什么说是最不可能的地方？因为这是最好的狙击阵地，地势高，利于隐蔽，建筑物多，周围到处都是狙击阵地，而且。能够控制方圆几公里以内的区域。听你这话的意思，你早就想到了。我的第一直觉告诉我，他肯定不会去。为什么？他知道我能想得到，所以他不会去。难道他就不怕我把所有的狙击小组全部聚集在一起，去包围围歼他吗
如果我们的狙击小组都在，十五个人交叉掩护，就算他能狙掉几个，我们剩下所有的人也完全可以围歼他们两个。拜托，我们现在可不是十五个，就剩下我们七个人了。哎呦，我这个脑子，是我的直觉害了。这这很麻烦啊！如果他们真的在那个报废水泥厂里，那么多狙击阵地，咱们七个人别说围歼了。就算是对狙，咱们都不沾光。他们在暗处，咱们在明处。何振光又是个神枪手，这个李二流也不赖。咱们一露头，估计就被狙了。现在怎么办啊？激将啊？不行，他会把直升机打下来的。怎么可能？就他那五点八毫米口径的狙击步枪，能把我的直升机给打下来？他肯定会有办法的。我怎么就那么不相信呢？你的直升机能有坦克应用？瞎搞，那是个铁壳子，上面还有反应装甲呢。对呀、啊，他就用五点八毫米的狙击步枪打掉了坦克。不相信？我以前也不相信，后来我就信了，因为我亲眼看见，一定是先打车甲和驾驶员，然后再干掉潜望镜。没有了潜望镜的坦克，就是睁眼瞎，等于报废，对不对？对。他就用狙击步枪打掉了一个坦克连。当时我跟他在一起。我之前在资料上看过这样的狙击战术，没想到你和何之光都实践上了。哎，所以我想，他肯定有办法对付直升机。对，这我可得小心。这要是让他拿狙击枪把我给打下来，我可没脸会废话了。但是我们总得去侦察侦察呀。飞行员，啊，我相信你肯定有办法。威逼地面炮火。意思，上航校大一我就把这门课本直接给消化掉了。哟，都有经验了，走嘞！哎，小狗。开慢点，动弹开枪。他不会上当的，试试看吧。
。没看他们刚才向我们射击呢吗？他在打油箱。不过飞行员，你果然跑得比子弹快。我是谁？让子弹飞吧。<笑>好了，我们现在有两个选择：第一，我要发射火箭弹，把下面整个厂区夷为平地；第二，我们进去找他们。怎么选？你肯定是想公平劲儿了。那当然了。轻轻松松完成任务，回家睡觉了。我同意，同意。军工，军工，对不起，俺以为能打下来的。下次要听我的口令行不行？这里到处都是狙击阵地，不安全。那你说，他们会进来吗？肯定会，因为我们不会出去。在外面一旦被发现，我们是死路一条。在厂区里，我们还能聚险防守。敌众我管的情况下，巷战是最好的战斗方式。没有引力，我们就制造。走，安全一点。那里是你的狙击阵地。这要分开啊？我会在右侧合计形成交叉狙击视野，整个厂区都在狙击范围之内。他们想要进来，必须从我们的枪手下经过。不是，俺有点紧张。没事的，牛哥，记住。你是流浪，听我的电台口令行事，听到吗？走。白冰，你怎么想的？我们可能还是要进去。不会吧？明明可以直接把他们干掉的嘛！我只要手上轻轻一按一个键，无数火箭弹就把他们变成烤全猪了。进去，进去干什么？找死啊！那两个哪个射击水平都不低。啊？王彦斌，你是不是打算跟何晨光单独较量一场？我肯定想跟他单独较量，但是如果要想完成任务的话，咱们就必须要进去。为什么？因为火箭弹干不掉火箭弹，别闹了，连主战坦克都抵挡不了火箭弹，他能逃得掉？能。你凭什么那么说？因为我能，所以他也能。我明白了，想封平这儿，直升机就得水平机动，到那个时候，我们就成了他的射击目标。你未必能打掉他，但他一定会打掉你的。如果他打掉了直升机，到时候烤乳猪就是我们四个人王彦斌说的对，我们必须得进去。哎，李雪儿，说话呀！他说的有道理，你不反驳？说的有道理，我反驳他干什么？嘿呀，行，太好了！看来我没必要再为你们俩因为打架而因为开除的事担心了。来，咱们先准备。先用电台呼叫剩下的三个人，我们七个人一起进去。七个人一起进去？哎，那进去不是等于被他们挨个点名吗？现在我们只有七个人，力量绝对不能分散，组成一个七人狙击小组，进入厂区搜索。他现在就在里面，绝对不会出来的。现在我们七个人分组不分队，保持距离。无论他打掉哪一个，最终他还是会被暴露的。一旦暴露目标，我们就可以把他干掉。好。这个办法好。既然你们都同意这个办法，我也同意。哎，不过，那那那这直升机怎么办？扔掉。不会吧？瞎搞！这刚过瘾就扔掉了。那你要是背着他进去，我没有意见
，我反对，好几吨呢。<笑>蓝妖怪，蓝妖怪，这里是蓝三，我们在厂区外 A 幺两点汇合，完毕。
他送走，是，我就见不得这种软蛋。怎么办呢？我们现在找不到回去的路了。你别吵了，安静会儿行吗？这前不着村后不着店的，一点灯光都没有，我们可怎么办呢？这连个星星都看不见，看不见星星，就没法辨认方向。算了，等天亮吧。什么意思啊？在这儿等天亮？那还能怎么着？不是我的意思，说，咱们怎么过夜啊？看样，军事游戏办要增添野外生存训练了。这是那两个兵留下来的，看看里边都有什么。水壶，嗯。压缩饼干。睡袋，有吃有喝有睡袋，今天晚上我们能熬过去了。什么声音？是不是狼？没事，你别怕，狼没有什么好怕的。先到车上去，把东西带上。我去把他俩接回来。你急什么？你不是早知道了吗？别小看唐心怡，她可不是寻常女干部。唐心怡不会被吓破胆。这种新鲜刺激，来激发他的本能
刚刚亮的时候就是。小姐，大小姐，起来了。
Tasty.
，现在里面的情况还不清楚，一旦弄清楚情况，再采取行动。完毕。好戏开场喽！哎，参谋长，啊，你说谁会赢？拿双猫的人会赢。<笑>我知道了，知道你看好何成光，但是那王彦兵啊，绝不是软蛋。不行、啊，赌一把。我不跟你赌，这违反规定了。我就喜欢看着战士互相竞争。哎，这有竞争才有进步嘛。接到命令就擅自闯进来了，安碧，不是我们开车进去的，安碧。蓝三，怎么又接到命令就擅自闯进来了，安碧，不是我们开车进去的。现在他影响我们训练，战场上什么事情都可能发生。有人进入战场，我们就不继续战斗了。估计他们俩是个考验的，我倒要看看他们如何应变。哪有人啊？是该给他们加点料了。什么热闹！我不都说过了吗？这哪有人啊目标确定，迅速进场清理，完毕。胡
命，你别跑了，我已经发现了。你还是不是人呢？为什么刚才我喊有没有人说，为什么你不出来？我这一上台，我们这儿演戏。我管你什么演习不演习的、哎。干什么？你这个女的，你是哪儿来的？你就……你管我哪儿来的呢？你知不知道昨天晚上我们在外面待了一夜？我不知道你们这些人怎么想的。女首长，我们这是在演习。队长，你找你。看你给打破了。喜欢踩着脚的吗？在俺们村儿，大家都这样。真热闹啊！难得这么热闹，参谋长。啊，确实很能打。谁能打？唐心怡啊！我早跟你说过了嘛，他呀是个高手。怎么样？今天夜里没白等吧？像这种高手对决，真是难得一见呢、啊啊啊啊啊。女首长，我们真的是在演习。首长，他是我们的猎物。何成光。那也是我的猎物。这是男人干的，你干的。跟谁说话
，二打一。绑这儿，绑这儿来！放开我！放开我！你们俩放开我！放开我！我不会放过你的！哎，对对对，别放过他，别放过他！哎，继续揍他！我也不会放过你的！综上所述，红队在这次对抗训练中确实是技高一筹啊，而蓝队整体混乱，虽然有战斗意识，但是没有战斗思维。简单的说，就是不动脑子嘛。报告，我有话要说。讲，首长，要不是因为那两个女的突然闯入了训练区域，红队就不可能轻易的得手。我这人从来都是对事不对人的。红队借助了外部突发因素而得手，并不能证明就比我们蓝队要强，比我们蓝队要技高一筹。所以我希望能够再一次进行对抗训练。我的话说完了，你坐下吧。是。你们是不是都是这样想的？作为狙击手，深入敌后活动，长途深造，这是家常饭呐、啊。你们不是一般的打阵地战常规战士，你们作战的区域，也不都是剑拔弩张的作战前沿。在敌后活动，什么状况都可能遇到，什么事情都可能发生，什么人都可能出现。在前沿和敌人的狙击手。在紧张对峙的时候出现了平民
你们就不作战了，去跟敌人讲，哎，等等，因为有不确定的因素，我们等会儿再打，这成了吗？应对突发事件，是每个狙击手基本功啊！你有什么不服气的？有什么不服气的？我看呐。你们是和平少爷兵，当习惯了，这一切都得按照预案，才叫训练。你们什么时候才能进入状况啊？啊，你们不是一般常规的士兵，不是等要两国交战了，你们才进入战斗。你们是特种战士，而且是红细胞特别行动组的种子选手。也就是说，你们要比任何部队。早投入战斗，定点清除，斩首行动，这不是你们该干的活吗？啊？就你们这种观念，能定点清除，能斩首吗？能混迹在复杂的城市街道上，潜伏在狙击点，不被敌人发现吗？我看不。等着被敌人把脑袋砍下来了，还在那不服气呢？你有什么不服气的？我看打起仗来，第一个死的就是你。都明白了吗？明白了。疼吗？不是我劝你啊，你说你一个堂堂的一个主任，还是一个女干部，你干嘛跟两个小兵过不去啊？两个男人打仗，你一个女人往上冲什么呀？弄成这样，又是他，谁啊？我看画上迷彩的都一样，还能有谁？啊，我知道了，你说的是铁拳团的那个吧？他怎么跑特种部队去了？是红细胞。红细胞。卫生员集训啊。啊。你拿什么？我帮你拿。小姐。嗯。帮我叫下司机。去哪儿？都伤成这样了，还出去？我想出去。一定要让你知道我的厉害！进来，进来，李斌，坐。今天下午是理论课学习，敌后侦查是红细胞特训班。必修的课程，以前在部队没学过，要专心，别走神。我提醒过了，要专心，别走神。为了加强你们的专业学习，我给你们请来了一位特别的教员，唐主任，请。后看你死人，啥意思、啊？一断头吓死人。
，还春天呢，整个一寒冬腊月。女魂斗罗会死人呐？不惦记了？哪儿跟哪儿？我给大家介绍一下，这位是军区军事游戏办公室的唐主任，以前呢是特战研究中心的工程师，可以说啊，他是情报、特战、双料专家。今天就由他向你们授课情报术这门特殊的课程，大家欢迎欢迎。这帮小子交给你了。你放心吧。好，下面我们开始上课。授予内容是什么？说呀。怎么，作为一个军人，连实话都不敢说吗？报告，唐教员，不是不敢说，是不好意思说。不好意思。这是课堂，说。报告，唐教员，我不能说。我命令你说。刚才，我们的反恐手语内容是：发现女性一名，身高一米七十，还学会目测身高了呢。谢谢教员表扬。那这是什么意思说呀，是。他们推测你是 B 罩杯，我说是 C 罩杯。别笑了，报告。说，啥 B 罩杯，啥 C 罩杯啊？红细胞特训班，观察敏锐，你们解救人质还能推测出女性人质的罩杯。你们是不是觉得自己很厉害啊？报告，唐教员，我们必须这样目测。理由？报告，唐教员
。当人质被匪徒劫持时，要考虑一切可能影响狙击步枪弹道的因素，尤其是女性人质，胸的罩杯必须在狙击手射击弹道的考虑范围。总不能一枪打了吧？是我踹你，不是教员踹你，是被你侮辱的女性踹你。别说我干部欺负兵，这是你自找的。是，唐教员，对不起。红细胞特训班了不起是吗？参谋长的掌上明珠是吗？你们都给我听好了。既然你们精力这么旺盛，那我们就换一个上课方式。全体起立，搬油桶。来给你们上敌后侦查这门课。从今天起，这就是你们上课的标准姿势。我的课不长，一节课一个小时，中间有十分钟休息。鉴于你们精力这么旺盛，所以我给你们安排了十分钟的业余活动，十分钟马步。五号，嗯，哎，上理论课玩油桶不合适吧？你看，我就说过唐心怡这个女人不简单吧，挺别致的。你们都是精英，都是兵王，我相信这对你们不算什么吧。你放心，我会对你特殊照顾的。能者多劳嘛。哎呦，真会玩啊！五号，我还是那句话，把这女人娶回家，生活充满乐趣啊。我不是提醒过你吗？你就死心吧，他呀，不是你那盘菜。我知道，暗恋是无罪的嘛。你们有坚持不住的，可以求饶。我也很好说话，可以放你们一马。好，那我们继续上课。敌后侦查离不开情报。所谓的情报是指被传递的知识或事实，是知识的激活，是运用一定的载体，越过空间和时间，传递给特定的用户，解决科研、战斗、政治、经济中的具体问题所需要的特定的知识和信息。情报分为三个基本原则：第一，知识性；第二，传递性。报告，说，我实在坚持不住了，我没练过武术。下来吧。是。啊。哎，报告，我我也搞不了了。下。是。还有谁坚持不住了？可以求饶。报告。龙龙，你怎么也下来了？你不是练过武术的吗？要不说你是头牛吗
。孟署长，嗯，看看后面，还剩下谁？就你们仨了。不是我说你俩，这不是哥们义气的时候，下来吧。没看明白吗？小唐教员冲何成光去的，你们俩凑什么热闹？焦点不在你们这儿，这叫什么？陪皇太子读书，有必要吗？下来。哦，怎么回事啊？你喊什么？爸，你傻呀？说你是头笨牛，你还顶嘴！哎，怎么回事？小心点说话。呃，报告，呃，刚才他们说俺是个笨牛。为什么？因为，因为，因为俺刚才没看出来，不过现在俺看出来了。看出来什么？啊？俺看出来。唐教员，你长得挺好看的，唐教员。行了，上课专心点。是。别以为我不知道你们脑子里在想什么。我十四岁就当兵，你们这种的我见多了。你们一个个都给我老实一点，不然看我怎么收拾你们。好。下面我们继续上课，进行敌后侦查，离不开化妆渗透。根据对象国的地域和风土人情，对自己进行合理的伪装，以便于自己展开行动。这是一门课程，这也是一门学问。当然，外形的伪装是必须的，更重要的是内心的伪装。你要相信，自己就是要伪装的那个人。你要坚信，你不是要伪装那个人，而是你就是他。这个高度我喜欢。刚才我们学习的内容是什么？学报收集，学报判读，学报处理。要点是什么？耐心、细致、认真。更重要的是什么？耐心、耐心、再耐心。太高了。说的不是你们，是他。上面的感觉怎么样啊？报告，高处不胜寒。低个头求个饶，我就放你下来。报告，头可断，血可流，教官面前不低头。不低头。我接受你的道歉。太另类了，我喜欢。如何判断别人说的是真话还是假话？察言观色，旁敲侧击，半信半疑，假作真实，真亦假。我说何占勇，差不多得了啦！我的，何占勇，咱可不能再斗了，再斗下去大家一块倒霉，这不瞎搞吗？我真的受不了了！何占勇，你说说这种日子，还得要到哪一天才算个头啊？何占勇，我们我们求求大！
你还是不服是吗？我服什么呀？何晨光，你太自大了。你觉得已经没有人能教得了你了是吗？你觉得你自己就是最牛的特种兵是吗？你觉得现在自己就可以上战场了是吗？我为什么不能上战场啊？好。那我今天就告诉你什么叫做战场，我也让你知道，你在战场就是一个活靶子。我们就赌这一枪。好啊。就位。准备。一、二、三。借的似的，瞎搞！你不就是到了火力，蹲了会儿马步吗？至于吗？哎，那叫一会儿啊！啊，真是站着说话不腰疼啊！我要是带你到天上去飞几个高难度，我也可以说一会儿啊。这所谓“尺有所短，寸有所长”，别动不动拿你那擅长的东西来笑话。妈呀，飞行员最近偷偷长进了。俺也觉得了，我的妈呀！我说你们两个能不能不一唱一和而再笑话我啊？哎，何晨光呢？你们这不铁三角吗？怎么就剩你们俩了？小唐教员给他布置了作业，现在正在电脑学习室认真学习呢。啊，一万字的论文，今天写好，明天就要看。我的嗨，一万字，我抄也得抄好几天呢。咋看得看一个星期。<笑>哎，你说，这何晨光这是走了什么桃花运了？这小唐教员看他眼神都不一样了啊！哎，这何晨光他们是不是认识啊？哼，不认识，怎么那么恨之入骨呢？哎，他俩到底怎么回事？其实也没什么事儿，就是何晨光。脱了小唐教员的衣服！哎，啊，什么？哎呦，你那么激动干什么？脱的衣服！哎呀，哎呀，哎呀，这这这，收起吧，收起吧。小熊，哎，就你刚讲的那个，我就爱听八卦。哎，不行，我跟何成功，我们都是兄弟，我怎么能八卦兄弟？哎呀，叶军，你还兄弟呢？一个飞机甲可就把你给打发了，这还兄弟呀、啊？哎呀，你给我闭嘴！你给我说二句话，我这耳朵支棱半天都快成兔子。不行，不行，他陈光是俺兄弟，你让他说他就说，哪有这样的道理啊？一行人墨镜，真送我，送，送你。这个男的八卦起来比女的还厉害呀！一平，说吧。哎呀，兄弟，是这样，要从头说起来。来来来来来来，当时啊
跟大蓝听居然没发现他是个男的。<笑>我说呢，小唐教员见了何神光，就像那猫见了鱼似的，使劲儿踢。我还真以为何神光小子教桃花运了呢。<笑>原来是这样呀！就这么看来，我还有机会呀！啊，<笑>你们不笑啊？<笑>首长，你没机会了。怎么了？二牛，你说什么？他说你没机会了。怎么可能？哎，我不比何神光长得帅啊！啊，再说了，这小唐教员啊，那他年龄他比何神光年龄大，对吧？难道姐弟恋？这不是帅不帅的问题，也不是年龄的问题，俺就觉得吧，你没机会。小唐教员喜欢的是晨光，他心里不可能再有别人了。你怎么知道的？妈呀，二牛，你在我心里一直是一张洁白的纸。不是，俺不是跟你说过了，俺跟翠芬定亲了吗？哦，对对对对对，那不是娃娃亲吗？那后后来有事儿？什么娃娃亲？这都什么年月还娃娃亲？俺们村早就自由恋爱了。翠芬是俺同学，那初中同学，她一直坐在俺前面。当时吧，哇，二牛啊，我你这可是早恋呐！不是，这这没看出来呀、啊？哎呀，你这从初中就开始呼哈了？你你你别起哄了好不好？哎呀，好了好了，好了好了，别起哄了，咱们听二牛说。二牛，你过来，来说。翠芬是俺初中同学，啊，他当时呢留着个大辫子，那个大辫子就在俺前面晃啊晃啊，俺当时小后淘气，你说过年嘛想放爆仗，俺就把那火柴带到学校里边去了，俺就看他那个辫子在那儿晃啊晃啊，俺就拿着个火柴就，就，就怎么了？这快说呀你，赶紧告诉我，快点，俺就拿火柴把这个辫子给撩了啊。没烧出事儿吧？没没没没没没没,没，就没有没有没有，就当时那个头上嗡的一个火球，你知道吗？那个棉袄哗往那个头上一扣，那个火就灭了，你知道？但是那个头发全烧秃了，烧的跟狗啃的似的。后来呢？说呀，后来翠芬就戴着帽子上学了，俺被俺爸好揍了一顿，又让老师调到最后一排去了。翠芬一见俺就哭，一见俺就哭，哭呢就一伤心的。哎，这照你这么讲，那他应该恨你才对呀、啊。那怎么能一天到晚盯着你就要嫁给你呢？这不初中毕业了吗？俺家里没钱供俺上学，俺去打工去了。两年没回家，后来过年回去，看着翠芬又留了一个大辫子，真漂亮。他还是一见俺就哭，可是哭的不像以前那么伤心了。后来俺妹告诉俺，说翠芬一直在打听你的消息，这俺才知道，翠芬一直在想着俺呢。俺现在才明白，原来恨一个人恨到极点，那就会变成爱。因为你你恨一个人，你就会天天惦记着他。你惦记久了，他就在你心里边了，然后你就再也离不开他了。妈呀，二牛！原来你才是真正的聪明人。俺、啊、聪明啥呀？你别叫俺山炮，俺就烧高香了就。不不不,不,不，你不是山炮，我才是山炮。哎，别别，客气客气，你别别别别别，哎，不不不别别别别讲，你你就别笑话，老罗罗，你你看他们这，不是，哎呀哎呀，好了好了好了，我第一个，看这么热闹，哥几个，开联欢会呢，哎，何成光，哎，嗯，来，大金花，来，哎，让我好好握握这只手啊，哎呀，怎么，哎呀，能不能娶到媳妇儿？让我妈高兴，就指望在你这只手上沾点仙气儿了。手和媳妇儿和仙气儿有关系吗？
这年头，什么最气人的？身在福中不知福啊！俺手指头感染了，俺俺上点红药水。我肚子不太舒服，我要上厕所了。陈光晚安，陈光晚安。哎呦，困了，不困吗？爱情到底是什么？不同的人有不同的答案，而对于唐心怡来说，她已经找到了自己的答案。二、一、二、二、二、三、三、三、三，有话，准备。最近工作实在太忙了，没有时间来辅导学生。可能，可能以后也不会有时间了。我这个外聘教员还真的不合格呢。托什么？你是军人，我们都理解。今儿怎么有空过来？来玩玩。我开车路过，随便来看看。好，那你随便看看。想玩的话，找几个学生陪你上去打打。谢谢秦教练。不中，我今天就要见识见识你到底有多能打。当时是演习，没办法。对不起，好吗？我向你挑战。叫礼貌。
机动员，库库流水作业，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二唐主任，今天没得课，来找谁呢？反正不是找你吧？哎呀，我知道他不是来找我的。那你说他找谁？他会说啊。我不找谁，随便看看。唐主任，参谋长，陈教官，哎，来坐。谢谢。小唐主任，你的课是在明天，呃，今天来找谁？我不找谁，就是随便看看。啊，不管是随便看看还是特意的，我们红细胞基地的大门呐，永远对你敞开。谢谢参谋长。哎，这一家人不说两家话嘛，你是我们特聘的教员呐。集合，集合！哎，刚训练半小时，叫你去就去哪，那么多废话。啊！啊！四！四！四！四！四！四！四！四！四！四！四！四！四！四！四！四！四！四！四！四！四！四！谢谢。向后转，匍匐流水作业，一、二、啊、三、四、五、六、七、八、校准。不错啊，是不错。科长，最后一组动作练完就结束。今天什么科目？格斗基础啊，改一下，改城市防恐，硬射击。上星期刚练过。让我惯的，小唐主任，这城市反恐应用射击啊，你是行家，今天呢，就由你给他们示范。我，对，参谋长，您这些手下可都是反恐应用射击的高手，我，不行啊，他们是以兵的角度去思考问题啊。我明白您的意思了，您是说想让我从匪的角度去教学是吗？哎，这思维全面一些嘛。小唐主任，要不要准备一下？好，我正好带了衣服在车上。好好哎，小唐主任，我们特种部队呢是带有闺蜜色彩。那是在我们行动开展之前，我们一旦确定目标啊，那就简单直接，行动果断。这优柔寡断呢，既伤害自己，又伤害别人呢，啊？哈哈，我这话多了点。行，你准备去吧。今天的训练计划有变，城市反恐应用射击，拿装备，穿衣服，十五分钟以后，反恐场地集合，预算，准备。
为啊，这里小螃蟹，这把枪被拿，完毕。收到，影响完毕。搞不了了，我得去干活了。报告，呀，报告，我们就是最好的。啊，小狼崽子拴不住了，嗷嗷叫了啊！你们也是这么想的吗？我们就是最好的。好，我喜欢你们这种精神。不过你们还没出师啊，我不能带你们去。这可是实战，要是有个三长两短，你们人可就没了。报告，我们已经准备好为国捐躯。他准备好了，你们都准备好了吗？是的，准备着。很好，非常好。你们这十个兵啊，这军事技术不是最好的，但是这精神呢？是最勇敢的。俗话说得好啊，无知者无畏啊，啊，你们是不知道生死怎么回事，所以你们才会这么喊。你们要是知道子弹穿过脑袋，你们人就没了，你们就不会这么喊了。大明，走，把他们都带回吧。是，报告，我们恳求你，批准我们参战。那就带你们去见见世面，开开眼界。三明，走，带你们上车。是，下有准，过来玩，好不？走。你也去吧。我。这帮小兔崽子没有实战经验，有些事情我做不来。可是我。怎么，你怕了？我有什么好怕的？行，那上我的车，咱们车上说。小唐竟然也去啊！怎么都是新训队员呢？我不是让你挑最好的吗？是，他们就是最好的。你得知道这件事情的严肃性。我不是让你锻炼新兵的，任务失败，你是要上军事法庭的。是，我明白。一号，他们的确是最棒的。嗯，这件事情，既然让你来负责。我相信你的判断，小唐主任，你到这里来干什么呢？报告旅长，他们找同志希望我能参加这次行动，我已经向军区的首长汇报过了，并获得了批准。同志们，刚刚接到总部紧急命令，某国际恐怖组织的头目即将进入我国境内。警方情况显示，很可能在我境内展开恐怖活动。打击恐怖活动是解放军义不容辞的责任。有关部门启动了联动防恐紧急预案，我们就是这个预案的组成部分。他叫张宇，本名不详，年龄在三十五岁到四十岁，亚洲黑色特别行动小组的组长，与国外很多恐怖组织都有密切的联系，曾经在境外。组织对我游客和外派人员的恐怖活动，被我公安机关与国际刑警组织多次追捕，血债累累，罪恶多端呐！情报显示，他将在明天
，搭乘航班入境。现在还不清楚他要组织什么样的恐怖活动。这是沧海市地图。沧海市的地形地貌非常复杂，市区一面面海，三面环山。情报部门相信，张宇已经在沧海市附近建立了据点，安插了内线。并且派遣了大批恐怖分子入境，我们的任务就是配合地方公安机关，对张宇进行跟踪侦查，发现其巢穴以后，实施突然行动，一举摧毁这个恐怖分子在我境内的秘密巢穴。朋友们，这个张宇可不是个简单的角色，他从事恐怖活动多年，纵横多国，却毫发无损。他的部下相当一部分。都是外军特种部队退役的老兵，并且持有精良的武器装备。也就是说，这是一场真正的战斗。具体行动由参谋长部署。你们都是新人，在这里我只有一点要求，那就是一切行动必须服从指挥。小伙子们，准备好了没有？准备好了，没有？行动代号。黑拳，从代号就应该明白，这是一次高度保密的黑箱行动。希望你们自己能够铭记保密纪律。我的话完了。预备，预备。天津区六十五名种子选手，就剩下你们十个。我相信你们是最好的，你们各有特长，受训多日，人人都怕死，这不可耻。我问你们一句，有退出的吗？进了这个门再腿软，可是要执行战场纪律的，别到时候怪我不留情面。我最后一次问你们：有退出的吗？十秒钟回答。报告。退出的站到门外去。不是，俺在想，能不能给俺媳妇打个电话？嘿，但是记住，不该说的别说。还有问题吗？没有。时间到。士兵们，我们的信仰是什么？高潮。你保重身体，我先挂了。妈妈，你听我说，你听我说嘛，我们这次演习可能时间很长，也可能时间很短，你，你一定要多保重身体啊！哟，你这孩子怎么突然变得懂事了？哎呀，没啥，我就是就是想你了。哎，对，妈，我爸呢？我怎么打他电话关机了？哦，你爸他出去买菜了，手机没带。哦，你咋啦？没事。眼明呢？不知道，他打电话就没过来。你打吧，我不打。哎，不是，哎，不，你干嘛呀？你干嘛不打了？这，这可能最后一次。我怎么跟我爷爷奶奶说呀？等活着回来再告诉他们吧。我去找找严兵去。不是，陈光。
不是你们部队有什么行动吧？哎，不是，不是嘛，真的没啥。你放心，你你你别担心，别担心啊。去索马里不都是海军吗？你们陆航也去啊？那什么嘛，我先不跟你多说了，我这边马上要去做准备了啊。那什么，你记着，我爸回来的时候你一定跟他说一声，你们俩多保重身体啊。我我我不说了，我不说了，我挂了啊啊。哎哎哎，好好好。哎，打完了，打完了，哭了？没有，怎么会？瞎搞！我不打了。为什么？打一个哭一个，谁受得了啊？走了。哎，你这什么意思？你这是啊？啊？我想探亲的时候再回去看你的，但是现在恐怕我等不到那个时候了。我小的时候老给您惹事儿，让你操碎了心。可是我现在是一名解放军战士。我走正路了，奶奶，你从小就跟我说，无论长大了是穷还是富，都要做一个好人。我问过你，也包括爸爸吗？你说他从小的时候学习成绩很好，后来又考上了警校。是为什么他会变成那样？奶奶，我答应过你，我一定要把爸爸带到你的面前。也许我实现不了这个誓言了，也许我也要和你一起作伴儿。在这以前，请让孙子给你尽最后一个军礼。怎么说？你还是我爸爸。你说你放着好好的警察不当，你没事打什么架呀？你还做那些偷鸡摸狗的事？你现在到底在什么地方？是活着还是死了？如果你要是活着，我希望你能长命百岁。如果你要死了，希望到那边以后，我还能伺候你。你说你为什么那么狠心？你怎么就舍得把我扔下？你是我爸爸，你知道吗？你为什么这么狠心？就扔下妈妈，扔下奶奶，扔下我。
一直不知道，一个没有爸爸的小孩天天会被人欺负，你知不知道？我恨你，可是我也想你媳妇儿，你听俺说啊，那个部队里有点事儿，俺要是回不来了，你赶紧再去找一个人。你说的啥话、啊？知道不？二牛，你咋了？嗯，没有，没，那……你不是去当兵的吗？咋又要死要活的？不是，那个，哎呀，不对嘛，有点事儿。你这是干啥、啊？你爸爸是警察，曾经是，可他后来做了贼，谁也没想到他会这么做。以前我奶奶一直把他当成家里的骄傲，我也是。他曾经是个好警察，真的是个好警察。他以前立过二等功，还下水救过人，还上过报纸。可是后来不知怎么的了，我也不知道他为什么要这么做。父辈的事情，我们都搞不懂。他被判刑了以后，你知道我跟我奶奶是怎么过来的吗？我可以想不到。可你想不到。一个模范警察的儿子，在一瞬间，突然失去了父亲、母亲、尊严，还有童年。我感觉自己的人生一下子从彩色的变成灰色。刚才你们去打电话的时候，我都不知道要打给谁。因为我没有钱，我们都是你的亲人，兄弟，所以我感谢部队，让我认识了你们这帮像亲人一样的兄弟，让我自己的人生有了希望，也有了出口，所以我铁了心，愿意为军队付出我的一切。包括我自己的生命。生命只有一次，每个人都会失去。如果真的要让我们在年轻的时候失去，我们就让生命失去的有意义。战友，战友，部队里边的事哪里说得准呢？你你出个车祸还容易死人呢，是不是？你那几万个人跑来跑去的，你你出点啥事，这不说不准吗？媳妇，你听俺说啊，俺要是真回不来，你就再去找一个人，听到没有？你胡说八道！我跟你说，我胡翠芬不是你想的那种人。你烧了我的头发，我还等着跟你算账呢。你不能死，你给我活着回来，你知道不？我我我知道，二牛，你不会有
事的，我还等着给你算账呢。你欠我的，这辈子你就得给我当牛做马。你给我记着。哎，知道了，翠芬，你听俺说啊，俺要是真回不来，你胡说，你赶紧找一个你听到的人，你知不知道？死你李二牛的人，死是你李二牛的鬼。你要是死了，我去伺候你爹娘，我守寡一辈子。想你，等俺回来，好。俺等你回来。张总，不好意思，我。你怎么哭得这么伤心啊？先回去休息吧，你这样让客人看见了不好。啊，我没事的，你别开除我。你想到哪儿去了？你回家去休息的这几天，工资照发。啊？你对象是当兵的吧？他说在演习，我就……我是在部队大院长大的，我爸也当过兵，上过前线，部队的事情我都了解。演习是常有的事儿，哪那么容易就捞到死亡指标啊？你就是紧张过度了，没事的，你先回去休息吧。那怎么好意思啊，张总？没关系，就算我这个部队子弟是给部队做点贡献了，回去吧。谢谢你，张总。不过我没事了，我们家二牛啊，他就是胆小，他清风就是雨。你发我工资，我不能休息，我去干活去了。领班，张总，给翠芬提副领班，工资领班的标准化，以后你多带带他，明白吗？是张总。那我下个月湖南路开一家分店，你去当大堂经理。谢谢张总。